بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمائن اما بعد فقد قال المعلف رحمہ اللہ تعالی وقوله تعالی وعحسنو ان اللہ يحب المحسنین وعقصتو ان اللہ يحب المقصتین فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ يحب المتقین ان اللہ يحب التوابین و يحب المتطحرین وقوله قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم اللہ وقوله تعالى فصوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرسوس وقوله وهو الغفور الودود مهنا الله سمست برشنك صح جي الله رب العالمين تار نيك بندا ديركي بحالو باشن صوت كار مشيل ديركي بحالو باشن جارا تار عذاب كي بحاي كوري تار نياموا تير آشارا كي تادر کے رب العالمین بھالو باشن جارا اللہ رب العالمین نافرمان بیرودھا چرن کاری تادر کے اللہ رب العالمین گھینا کرن صلی اللہ علیہ وسلم نازل حکم نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی شب چیتی بشی اللہ رب العالمین کے بھالو بشے چن ایبان پرتک مومین روپور مہان اللہ رب بھالو باشا ایبان تار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھالو باشا شب کی چور بھالو باشا روپور فروز जे व्यक्ति अल्लाह एवं रसूलेर चाहिए अन्नो कोनो काव की अथवा किचु की भालोबाश भी बेशी अथवा भालोबाश है प्राधान्य दिवे शे व्यक्ति मोमिन होते पारे ना लायु में न आहदुकुम हत्ता कोन आहब्बे ये ले हिमी वाले दही वाला दही वन्ना सजमाइन तो मदर कोनो व्यक्ति अतो कोन शुद्धि कर मोमिन होते पारे ना एवं समस्त मानुष चाहते बस भलोबाशार पत्र ना हो जाब रसुल्ला हदीस महानल्ला कुरानी करीमे भलोबासा सम्पर्क स्वाद कर मुशरिकरा बहुत्वीरा तर देवदेवी की तरह बिल उपास्य की आल्लर मत बार चाहते बस भलोबाशे आल्ला के जमन भलोबासा उचित से रकम भलोबाशे ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله الله شاهد شريك كري ترى تادر شريك قولي كي درگا درگا كي اللار موت كري بحالو باش جارا درگا پوزا كري پوتيما پوزا كري ترى پوتيما كي ششب دب دبی كي بحالو باش اللار موت كري آر جارا غوث كو توبر پوزا كري غوث كو توبر كاسي جاچا كري تادر كي بالا مشبه در كري مانه كري تادر كاسي مانه كامونا باشن پورا حوي ترى अल्लाह अल्लाह शंभर के कोनो खराब के कथा बोल ले तादेव ईमाने कोनो रखो मेर कोनो नौना चढ़ा देखा जाए ना अल्लाह दिने नफरमानी रात दिन होच्छे कोनो किचु नहीं किंतु तादेव गौस को तुम शंभर के क्यों जो शोध तो कथा चियो बोल ले जे तारा मिरी तो ताहले देखेन कि भाभी तारा गरम है उठ मन है उच्छ बोले बुजुर्ग ना में तारा शिमाहीन भालो वश है जी और भालो वश अल्लाह जनों खास और लेकिन ना आमानु शुद्धि कर मोमिन मुस्लिम जरा अशद दोहबल हिल्ला शब्द चेत विषय अल्लाह के भालो वश इतिहास है ये मन भालो वश आज जा मोहन अल्लाह फरोज करें चेन एवं ये होते ईमानेर दावी ईमानेर पोरी चाय ईमानेर � धाराबाही कालोचना चल से अल्लाह रब्बुल अलैमिनेर गुनावोली शंपुर के जा कुराने केरी में बनी तो है जी लिखो ये किताबे प्रथम कुराने केरी में अल्लाह रब्बुल अलैमिनेर जैसे फाद गुली वा गुनावोली गुली बनी तो है जी शेगुली बनो ना कर चन आर तार पर ये हदीसे पर बास में हदीसे जे गुनगुली अल्ला� एकोन कुरान के मेर आयतेर पर्वो चलचे ए जन्नो जारा एम नीतु शुद्ध आ एगुली तर्जमा पुर बे किंतु गोबीर भावे बुझा चेस्टा कर बे ना भाव बे जे शुद्ध आयत गुली केल कलेक्शन करे जी कि शुद्ध आयत किचु आयत पढ़ लाम किचु आयत सुन लाम किंतु पर तिक ची आयत दी अल्लाह रब्बुल अल्लामी नेर गुना बोल प्रत्येक टी गुण बच्चों के नाम थे कि एक एक टी गुण भी रही। 
যেমন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ রব্বুল আলমিন রাহিম তো আল্লাহর গুণবাচক নাম হচ্ছে রাহিম এটা হচ্ছে আল্লাহর গুণবাচক নাম ওখান থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমের গুণ এক চিবে রই সেটা হচ্ছে রহমতুল্লাহ আল্লাহ রহমত আল্লাহর দয়া তিনি যখন বড় দয়ালু তখন তার একটি গুণ হচ্ছে বড় দয়া করা তো সেফাতি নামগুলো বা গুণবাচক নামগুলিতে দুটো দিক আছে একটা হচ্ছে গুণবাচক নাম আল্লাহ নিরানব্বইটি যে নামগুলি অধিকাংশ হচ্ছে আল্লাহ পরে যেগুলি নাম সেগুলি গুণবাচক নাম সেফাতি নাম আর প্রত্যেক যে নাম থেকে একটা করে গুণ বেরোয় এইগুলি নিয়ে আলোচনা চলছে তার মধ্যে কয়েকটি গুণ সম্পর্কীয় আয়াতগুলি আমাদের সামনে আজকে আসবে প্রথম আজকে শুরু করব আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে মাহাব্বাতুল্লাহ আল্লাহর ভালোবাসা দিয়ে ভাষ্যকার তাই বলছেন এসবাত ও মাহাব্বাতিল্লাহ ও মাওয়াদি লি আউলিয়া ইহি আলা মাই কবি জালাল আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা লি আউলিয়া ইহি তার বন্ধুদেরকে তার প্রিয় বান্দাদেরকে আল্লাহ যে ভালোবাসেন আল্লাহ মায়ালি কবি জালাল ইহি এমন ভালোবাসা যেটি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের মর্যাদার জন্য উপযোগী যেমন উপযোগী হয় আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহর মত আর আল্লাহর সৃষ্টিদের ভালোবাসা আল্লাহর সৃষ্টিদের মত না আল্লাহ রবুল আলমের ভালোবাসার সাথে কারো ভালোবাসার তুলনা পরিমাণের দিক থেকে আছে না ধরনের দিক থেকে আছে না ভালোবাসার ভিতরে যেই অবস্থাটা তৈরি হয় সেই দিক থেকে আছে কেমন কথা আল্লাহ রবুল আলমিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন সৎকর্মশীলদেরকে আমরা ভালো মানুষদেরকে ভালোবাসি যারা ভালো মানুষ তাই না ভালো মানুষ ভালো ভালোকে ভালোবাসে কিন্তু আমাদের ভালোবাসার ধরনটা আমাদের মতো তাই না আমাদের যেমন ক্ষমতা সীমিত তেমন ভালোবাসাও সীমিত হ্যাঁ ভালোবাসার পরিধিটা সীমিত একবারে খুব একটুতে ভালোবাসা শত্রুতায় পরিণত হয়ে যায় তাই না কিন্তু আল্লাহ আমরা একবার ছাড়া দুইবার কাউকে ছাড় দিতে চাই না অনেকে একবারও ছাড় দিতে চান না একবার ভুল করলো ছাড় দিতে চান না ওর ভালোবাসা শেষ খান খান হয়ে গেল কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন তার বান্দাদেরকে কত ভুল করছে তারপরও কত ছাড় দিচ্ছে তারপরও ভালোবাসছেন হ্যাঁ তারপর তাকে রুজি দিচ্ছেন তারপর তাকে আল্লাহ তার নিয়ামত দিচ্ছেন এমন কি বড় বড় কাফের কেউ দুনিয়ার রহমত শুধু মোমিনের সাথে খাস না করে সকলকে সামিল রেখেছে তার রহমতে তার দয়ে তাই না তাদের ধরনের দিক থেকেও আর একটা দিক বলছিলাম যে ভালোবাসলে যে অবস্থাটা তৈরি হয় মানুষ বা সৃষ্টি যখন ভালোবাসে তার মধ্যে একটা দুর্বলতা আসে কমজোরি চলে আসে এই জন্য আমাদের বাংলা ভাষায় একটা আজকাল পরিভাষা হচ্ছে যে অমুক ব্যক্তি অমুকের ক্ষেত্রে খুব দুর্বল দুর্বল মানে কি হ্যাঁ ভালোবাসে এবং ভালোবাসতে গিয়ে নরম হয়ে যাবে ভালোবাসা মানে দুর্বল হয়ে যাবে ওখানে গিয়ে এমন দুর্বল হয়ে যায় যে অনেক সময় নয়কে ছয় করে দেয় মানে ওর খারাপ দোষগুলো নজর আসে না ভালোবাসা আল্লাহর ক্ষেত্রে কি সেটা হবে না হবে না মানুষ বা আল্লাহর অন্য অন্য মাখলু কাত ভালোবাসে পশু পাখিও ভালোবাসে কিন্তু তাদের ভালোবাসা তো দুর্বলতা রয়েছে সৃষ্টির ভালোবাসাতে কি রয়েছে দুর্বলতা রয়েছে দুর্বল দিক রয়েছে আল্লাহ রবের ভালোবাসায় কোন রকমের ত্রুটি নেই হ্যাঁ তিনি যেমন তার সত্তার ক্ষেত্রে ত্রুটি মুক্ত সুহান আল্লাহ বলছি তিনি তেমন প্রত্যেকটি সেফাত গুণের ক্ষেত্রে ত্রুটি মুক্ত সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক পবিত্র আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছে সমস্ত রকমের ত্রুটি থেকে যেমন তিনি ক্লান্ত হন না ঝিমান না অসুস্থ হন না ইত্যাদি তাকে নিদ্রা আসে না ঠিক তেমনি তিনি ভালোবাসতে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েন না ইত্যাদি কিন্তু আমরা এই সমস্ত দস্তুটি আমাদের আছে এই দুর্বলতার দিক গিয়ে দেখতে গিয়ে মতা জেলা জাহমিয়া গুমরা বেশ কিছু ফিরকিয়া যুগে যুগে বেরিয়েছে যে ইসলামের ইতিহাসে তারা আল্লাহর ভালোবাসাকে অস্বীকার করেছে না আল্লাহর ভালোবাসা হলে তো আল্লাহর দুর্বলতার দিক চলে আসে আল্লাহ তো দুর্বলতাকে ভাগ সুতরাং অস্বীকার আল্লাহর ভালোবাসা মানে আল্লাহর ভালোবাসা নেই বলছে ভালোবাসার প্রতিফলন যেটা ভালোবাসার প্রতিফলন যে যাকে ভালোবাসে তাকে কিছু দেওয়ার চেষ্টা করে এটা হচ্ছে প্রতিফলন ফলাফল তাই না আর যে যাকে ভালোবাসে আর কিছু দিতেও চাই না যে যাকে ভালোবাসে তাকে না খাওয়াই দেওয়াই আদৌ যত্ন করে আপ্যায়ন করে যে যাকে ভালোবাসে না কিছু দিতেও চায় না তাকে কোনো সুবিধাও দিতে চায় না 
তো আল্লাহ ভালোবাসেন না তাদের কাছে গুমরাদের কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন উজবিল্লাহ অথচ কোরআনে করিমের কত আয়াত রয়েছে হাদিস রয়েছে আল্লাহ তার বান্দাদেরকে ভালোবাসেন ভালোবাসাটা দুই পক্ষ থেকে যেমন আল্লাহ ভালোবাসেন তার নেক বান্দাদেরকে তেমনি নেক বান্দারও অতক্ষণ নেক হইতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহকে রবের মতো ভালো না ভাসবে যেমন আল্লাহ ভালোবাসা ফরজ জি চলেন এখন আয়াতগুলি দেখেন এই আলোচনার মাধ্যমে আশা করি এই গুণটি সম্পর্কে বুঝতে পেরেছেন মহান আল্লাহ বলছেন যে ওয়াকাউলহু লেখক বলছেন শেখর ইসমাইল তাইমা রহমাহুল্লাহ যে মহান আল্লাহর বাণী ও আহসেনু তোমরা সৎ কর্মশীল হও বা তোমরা মানুষের সাথে সৎ ব্যবহার করো এহসান মানে সৎ কর্মশীল হওয়া এহসান মানে সদাচরণ করা এই সবগুলি অর্থ হয় ব্যাপক অর্থে এহসান শুধু আল্লাহর সৃষ্টির সাথে না এহসান মা আল্লাহ এহসান মা রসুল্লাহ সাল্লাম ও এহসান মা আল খালক মা আল মিন এহসান হাত্তা মা আন্নাস মুসলিম না হইলেও তার সাথে সৎ ব্যবহার এমন কি মানুষ না হলো যে কোনো পশু পাখি প্রাণী তার সাথে হেসান সৎ ব্যবহার করা নবী এ করিম সাল্লাম পশু জবাই গেই গরু জবাই করছেন ছাগল জবাই করছেন মরুক মুরগি জবাই করছেন সেই ক্ষেত্রে বলছে ফায়দা ফায়দা কাতাল তুম ফাহাসেন কিতলাতা যখন তোমরা কোনো কিছুকে খুন করার প্রয়োজন মনে করবে তখন খুন করতে হবে যেমন সাপ খুন করবেন না সাপকে মারবেন না হ্যাঁ বিচ্ছুকে মারবেন না হিংসর পশুকে মারবেন না মারতে হবে না তো আপনাকে মেরে ফেলবে তার খুন করাটাও ভালোভাবে করো মানে ভালোভাবে খুন করা কষ্ট দিয়ে খুন করিও না যেমন একটা হিংসর পশুকে গুলি করে খুন করতে পারবেন বা ধারাল অস্ত্র দিয়ে খুন করতে পারবেন না আগুনে পুড়িয়ে খুন করলেন মারলেন জবাহ তুম তোমরা যখন জবাই করবে পশু পাখি জবাই করতে হবে জবাই না করলে হালাল হবে না আপনার হ্যাঁ যেসব পশু কাল্লাহ হালাল করেছেন জবাই করতে হবে স্থলের যদি প্রাণী হয় গরু উঁট ইত্যাদি ছাগল জবাই করতে হবে তাই না পাখি জবাই করতে হবে মাছের ক্ষেত্রে না হয় জবাই শর্ত নয় বা সামুদ্রিক যেগুলো প্রাণী সেগুলির ক্ষেত্রে জবাই করতে হবে জবাই যখন করবে তার মানে এই নয় যে 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 কোনো ভাবে কষ্ট দিয়ে জবাই করো আসেন যে ভাতা জবাইয়ের ক্ষেত্রে সৎ ব্যবহার করো সদাচরণ করো তাহলে ইসলামে যে এহসান শেখানো হয়েছে ওটা সীমিত অর্থ নয় যে এহসানের কথা পশ্চিমারা বলে সেটাও সীমিত আবার তাদের লোকদের সাথে তাদের চালচলনে তাদের মতো যেগুলো তাদের সাথে আমরা আল্লাহর সাথে প্রথম এহসান হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইসলামের সবচেয়ে উচ্চ স্তর জানেন কি না ইসলাম তারপর ইমান তারপরে এহসান হচ্ছে মারাফিতে বদ্দিন দিনের তিনটা স্তর সবচেয়ে উচ্চ স্তর হচ্ছে ইমানের ক্ষেত্রে ইসলামের ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে এহসান নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর এবার বন্দি করা যেন আল্লাহকে দেখছেন তাও যদি না হয় তাহলে আল্লাহ যেন দেখছেন এই কথা সব সময় মগজে বসিয়ে রাখা এহসান মাল্লাহ রাসুরুল্লাহ সাল্লামের সাথে সৎ ব্যবহার হচ্ছে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুরুল্লাহ সাল্লামের আদর্শ অনুসরণ ছাড়া অন্য কিছু করি না বলি বুঝি না দলিল ছাড়া এই হুজুর বলেছেন বুজুরুক বলেছেন এটা মুরব্বীদের তরিকা এটা এই নকশবন্দির তরিকা এইসব তরিকা পরিকা না আমার কাছে তরিকা মোহাম্মদের রসুল্লাহ তরিকা এটা হচ্ছে এহসান রসুল্লাহ সাথে রসুল্লাহ সাথে এহসান নয় যে রসুলের নাম আসলে খুঁজে চুমা চাটা দিলেন কিন্তু তরিকা হচ্ছে অন্যদের মুসলিমদের সাথে এহসান যেমন এহসান হওয়া উচিত যে যত বেশি আল্লাহর কাছাকাছি তার সাথে তত বেশি এহসান তারপরে অমুসলিমদের পালা আসবে মানুষ হিসাবে তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করা আর তাদের সাথে এহসানের একটা দিক হচ্ছে তাদেরকে জাহান নাম থেকে জাহান নামের আগুন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা এই জন্য ইসলামের দাওয়াত তো এই হচ্ছে এহসান তো আল্লাহ যে করার এহসানের কথা বলেছেন এই সমস্ত ব্যাপক অর্থে কিন্তু ইসলাম কত সুন্দর দিন চিন্তা করেন আল্লাহর সাথে আপনার সদাচরণ নবীর সাথে সদাচরণ মাতা পিতার সাথে দেখেন অবিল ওয়ালে দেয় না এহসান আত্মীয় স্বজন স্বজনদের সাথে তাদের সাথে এহসান হ্যাঁ পাড়া প্রতিবেশের সাথে এহসান মুসলিমদের সাথে এহসান যেখানকারই হোক না কেন যে কোনো ভাষাভাষী হোক না কেন অমুসলিম মুসলিমও নয় তার সাথেও সৎ ব্যবহার খারাপ ব্যবহার করতে ইসলাম বলে নাই ও হাসেনু বা কুলু লিন না সে হুসনা মানুষকে হুসনা ভালো কথা বল হুসনা থেকে তো এহসান এখানে নাস বলা হয়েছে বলা হয় যে মুসলিমের সাথে ভালো কথা বললো যে কোনো মানুষের সাথে ভালো কথা বলো 
আহসেনু তোমরা সৎ কর্মশীল হও বা সৎ আচরণ করো সৎ আচরণ করো সৎ ব্যবহার করো ইন আল্লাহ ইহিবুল মোহসেনিন কারণ আল্লাহ রবুল আলমিন সৎ কর্মশীলদেরকে বা সৎ আচরণকারীদেরকে ভালোবাসেন যারা আল্লাহর সাথে ব্যবহার ঠিক রাখে সৎ ব্যবহার করে রসুলের সাথে সৎ ব্যবহার করে আল্লাহর মখলুকদের সাথে মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের সাথে যে কোনো পশু পাখির সাথে সৎ ব্যবহার করে তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য যেই মহিলা অসতী মহিলা কুকুরকে পানি পান করিয়ে দিল আল্লাহ রাজি হয়ে গেলেন তার উপর সেই বোখার সাথে আর এক মহিলা ভালো মহিলা এমন কোন অসতী ছিল না ভালো মহিলা কিন্তু একটু বিড়ালকে বেঁধে রেখে খেতে দিল না সেই জন্য জাহান নামে চলে গেল খারাপ ব্যবহারের জন্য আল্লাহ যারা সৎ ব্যবহারকারী তাদেরকে ভালোবাসেন সুরে বাকার আয়ত নম্বর একশো পঁচানব্বই তারপরে আয়তে ও আকসেতু তোমরা সুবিচার করো কিস্তুন মানে হচ্ছে ইনসাফ করা সুবিচার করা নাই পরায়ণ হওয়া আর কাস্তুন যখন হবে তার মানে হচ্ছে জুলুম করা এই জন্য সুরে জিন আছে ও আম্মাল কাসে তু না ফাঁকা নুলে জাহান নামা হাতাবা পক্ষান্তরে যারা জালেম কাসে তুন দেখেন ওখানেও কাপ চিন্ত এখানেও কাপ চিন্ত কিন্তু একটা হরকতের জন্য ফাঁতা আর কাসরা জাবার আর জেরের পার্থক্য কিস্তুন মানে হচ্ছে ওয়াকিমুল ওয়াজনা বিল কিস্তে নাই পরায়নার সাথে নাই পরায়নতার সাথে বা সুবিচারের সাথে দাঁড়িয়ে পড়লা ওজন কায়েম করো বিল কিস্তে আর যখন কাস্তুন হবে ওখান থেকে কাসে তুন তখন ওর মানে হচ্ছে জালেমন এবং বখার রহমতুল্লাহ এই জন্য সহি বখারের শেষ চ্যাপ্টারটা পড়ে দেখুন ওখানে বলছে ও আম্মাল কাসে তো ফাহুয়াল জায়েরও কাসে তো মানে হচ্ছে জালেম আর কিস্তু আল কিস্তু আল আদলো বি রুমিয়াতে কিস্ত শব্দটি রোমান শব্দ ওর মানে হচ্ছে ইনসাফ করা সুবিচার করা আদল ও আকসে তু তোমরা সুবিচার করো ইন আল্লাহ ইহিবুল মোকসেতিন আল্লাহ ভালোবাসে নিশ্চয়ই নাই পরায়নদেরকে বা সুবিচারকারীদেরকে আগের আয়তে জানলাম আল্লাহ কাকে ভালোবাসেন যারা সৎ আচরণকারী তাদেরকে এই আয়তে জানলাম যে আল্লাহ ভালোবাসেন কোন শ্রেণীর মানুষকে যারা নেই বিচারকারী তাদেরকে সুরা হুজরাত আয়ত নম্বর নয় এই শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ বিশেষভাবে ভালোবাসে কারণ এদের মধ্যে ইমানের সাথে মমিন হওয়ার সাথে সাথে এই ভালো গুণগুলি আছে যার মধ্যে যত ভালো এই গুণগুলি সুন্দরভাবে আছে আর ভালো পরিমাণে আছে তাদেরকে তত বেশি আল্লাহ ভালোবাসেন এই জন্য আল্লাহর ভালোবাসা বান্দার ক্ষেত্রেও বিভিন্ন স্তর রয়েছে এই না যে আপনাদের সকলকে আল্লাহ একই সমান ভালোবাসেন কখনো না আপনার অন্তরের কথা আল্লাহ জানছেন অন্তরের অবস্থার উপর আল্লাহ আপনাকে ভালোবাসা দিয়েছেন হ্যাঁ আর একজনের অন্তর কথা আল্লাহ জানছেন এবং তার কাজ কাজকর্মের কথাও জানছেন তার বাহ্যিক জাহিরি অবস্থাও জানছেন তার আভ্যন্তরীণ অবস্থাও জানছেন ওর ভিত্তিতে আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন আল্লাহ ভালোবাসেন প্রত্যেক মমিন মুসলিমকে ভালোবাসেন কিন্তু ভালোবাসার বিভিন্ন স্তর আছে মহান আল্লাহ আরাকে হাতে বলছেন ফামাস্তা কামু লাকুম ফাস্তা কিমু লাহুম যতক্ষণ পর্যন্ত বা যতদিন পর্যন্ত কাফেররা তোমাদের সাথে চুক্তির ওপর যা চুক্তি করেছে সেই চুক্তির ওপর অটল থাকে ততদিন তোমরাও তাদের সাথে চুক্তির ওপর অটল থাক অর্থাৎ তোমরা আগে বেড়ে চুক্তি ভঙ্গ করিও না চুক্তি হয়েছে যে আমরা তোমাদের ক্ষতি করব না তোমরা আমাদের ক্ষতি করবে না আন্তর্জাতিক আজকাল যে নিরাপত্তার আইনগুলি তৈরি হয়েছে এগুলি আন্তর্জাতিক চুক্তি মুসলিম দেশের সাথে অমুসলিম দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক যতদিন পর্যন্ত তারা অটল আছে চুক্তির ওপর যে কেউ কারো উপর জুলম অত্যাচার করবে না তোমরা অটল থাকো কিন্তু যখন জুলম অত্যাচার করবে তার মানে চুক্তি ভঙ্গ করলো আজকে বারমার সরকার এবং সেখানকার জালেম বুদ্ধিস্ট যাদের কাছে জীব হত্যা মহাপাপ কিন্তু মুসলিম হত্যা তাদের কাছে পণ্যের কাজ বড় এরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে সুতরাং তাদের সাথে কোনো চুক্তি নেই ইসলামের মুসলিমের না মুসলিম শাসকের কোনো চুক্তি আছে না মুসলিম জাতির কোনো চুক্তি আছে জি এটা হচ্ছে আল্লাহ রবের বিধান কিন্তু আগে থেকে আমরা ভঙ্গ করব ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ আমাদের সাথে ভালোভাবে চলতে চায় আর আমরা অশান্তি সৃষ্টি করব এটা আল্লাহ কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন কবির আগুনা আল্লাহর ভয়ে মন্দ কাজ থেকে বেঁচে থাকে এরাই হচ্ছে মুত্তকিন তাকে অর্জনকারী 
ওদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাহলে সৎকর্মশীল মোহসেনিন কে ভালোবাসেন মুকসেতিন কে ভালোবাসেন মুত্তাকিনদেরকে ভালোবাসেন তিন শ্রেণীর মানুষ হইল সুরায় তবা এক নম্বর সাত তারপরে মহান আল্লাহ বলছে ইন্ন আল্লাহ তবাবিন নিশ্চয় আল্লাহ রব্বুল আলী ভালোবাসেন তবাকারীদেরকে তবাকারীদেরকে ভালোবাসেন যারা ভুল করে কিন্তু দ্রুত ফিরে আসে তওয়াবিন আল্লাহ বলেছেন তাইবিন বলেননি তওয়াব মানে দ্রুত প্রত্যাবর্তনকারী ভালোকার শেখা এটা গোনা করলো তারপরে চলেই যাচ্ছে গোনা করে ছয় মাস এক বছর সপ্তাহ দিনের পর দিন রাতের রাতের পর দিন এইভাবে পার হইতেই আছে এইরকম নয় করিব তাড়াতাড়ি তবা করে আল্লাহ কোরআন কেমন আয়তে বলেছেন দ্রুত তবা করে ফিরে আসে দ্রুত যেমন দুনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা এত বুদ্ধিমান যে একটা কাটিং এ ভুল করে যদি সামনে চলে যায় আমাকে টার্ন করে এইদিকে ফিরতে হইতো চলে যায় তারপরে সামনে তাড়াতাড়ি করে এক্সিট খোঁজার চেষ্টা করি করি না করি না ভালো যদি না পায় ধুলো বালিতে নামিয়ে দিয়েও ফেরার চেষ্টা করি আমরা ঠিক না এই চিন্তা করি না যে যাক ভালো রাস্তা যতক্ষণ না পাবো রাস্তা আছে এক্সিট কিন্তু যাক এগুলো দিয়ে ফিরবো না যাই বা চলে এসছে তখন আরো যাই পঞ্চাশ একশো কিলোমিটার চলে যাই আচ্ছা কোনো বোকালো কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে কাফের তো বোকা আছে আছে মুসলিম অধিকাংশ বোকা তারা গোনা করে যাচ্ছে মাসকে মাস বছরকে বছর জিন্দেগি আল্লাহ পরকাল পরে কোনো খেয়াল হইল না কখন আল্লাহ ওদেরকে ভালোবাসেন না আল্লাহ ভালোবাসেন যারা দ্রুত তবা করি তাদেরকে ওই অহিবল মোতাহেরিন এবং আল্লাহ ভালোবাসেন পবিত্র তর্জনকারীদেরকে যারা পবিত্র তর্জন করতে চায় তাহেরিন বলেননি যারা পবিত্র থাকে পবিত্রতা অর্জন করতে চায় পবিত্রতা কয়েক রকমের একটা হচ্ছে অন্তর পবিত্রতা অন্তর পবিত্র হচ্ছে শিখ থেকে পবিত্র হওয়া ইমানের মাধ্যমে জি তৌহিদের মাধ্যমে বিদার থেকে পবিত্র হওয়া হ্যাঁ যতগুলি পাপের কামনা বাসনা হইতে পারে হ্যাঁ কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ হতে সেগুলি থেকে পবিত্রতা যতগুলি খারাপ দোষ অন্তরের হইতে পারে অন্তরের অনেক পাপ আছে হিংসা বিদ্বেষ শত্রুতা কলহ আর মনে কোনো আক্রোশ ধরে রাখা এরকম যত খারাপ গুণ হইতে পারে সবগুলি থেকে পবিত্র এটা হচ্ছে এক নম্বর পবিত্রতা তারপরে তখন শরীরে পবিত্রতা তারপরে তো এক পবিত্র গোসল ফরজ আছে সুতরাং শরীরটা পাক করতে হবে আর এক পবিত্রতা হচ্ছে যে উজু নাই তো উজু করতে হবে কারণ সামনে যে কাজ করতে যাচ্ছে তার জন্য উজু হয়তো শর্ত অথবা উজু তো থাকলে আমি আরো ভালো পবিত্র হইলাম উজুর পবিত্রতা গুরুত্ব দিয়ে থাকে আর শরীরের গোসল করে পবিত্রতা গুরুত্ব দিয়ে থাকে জুমার দিনের গোসল ছাড়ে না সন্ন গোসল ছাড়ে না কিন্তু অন্তরে মাসকে মাস বছরকে বছর বহু রোগ ঢুকিয়ে রাখে যারা শির করে তাদের শির্কের রোগ হ্যাঁ বা শির্ক দিয়ে নাপার করে রেখে আর যাদের অন্তরে নেফাক আছে মোনাফি কপটতা আছে তারা মোনাফিকই দিয়ে ভর্তি করে রেখেছে যাদের অন্তরে বিদাত দাঁতের ভালোবাসায় তারা বিদাত দিয়ে বিদাত ভালো লাগে সন্নত ভালো লাগে না হ্যাঁ নতুন নতুন ধর্ম ভালো লাগে যাদের অন্তরে হিংসা বিদ্যে শত্রুতা কলহ আর অনৈক্য ভরা আছে তারা শুধু সামান্য কথা নিয়ে শুধু ফাটল ধারেতে চাই ঐক্য চাই না ইত্যাদি ইত্যাদি তো পবিত্রতা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে আয়াতগুলিকে এইভাবে বুঝলে আমাদের সংশোধন হবে আমাদের সংশোধন হবে তো আল্লাহ রবুল আলমিন ভালোবাসেন এই আয়াতে বলেছেন দুই শ্রেণীর মানুষ যারা দ্রুত তবাকারী আর যারা পবিত্রতা অর্জনকারী তার পাঁচ শ্রেণীর মানুষের কথা হলো সুরা বাকা আয়তম দুশো বাইশ আল্লাহ রবুল আলমিন তারপরে আয়াতে বলছেন সুরে আলে এমরান আয়াত নম্বর একত্রিশে যে আল্লাহর ভালোবাসা তোমরা যদি হাসিল করতে চাও আল্লাহ যে ভালোবাসেন এই এই শ্রেণীর মানুষকে তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা করতে চাও তাহলে তার পন্থাটা কি আল্লাহ পন্থা বলে দিচ্ছেন রাস্তা আছে সেই রাস্তা ধরতে হবে শুধু আকাঙ্ক্ষা করলে হবে না মনের আশা শুধু মানুষ আশা করে বসে থাকলে পূরণ হয় না আশা অনুযায়ী কাজ করতে হয় মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী তুমি মানব জাতিকে জানিয়ে দাও ইন কুন তুম তোহেবন আল্লাহ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো যে আমরা আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহকে ভালোবাসি আল্লাহ ভালোবাসবেন কিন্তু আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে আল্লাহর যে ভালোবাসা পাওয়া যাবে এখানে দুই পক্ষের এক তো দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা আল্লাহর পক্ষ থেকে ভালোবাসা হয় আর বান্দার পক্ষ থেকে ভালোবাসা লাগবে প্রথম তুমি যদি ভালো আল্লাহকে ভালোবাসো তাহলে প্রমাণ দিতে হবে আল্লাহ এখানে প্রমাণ বলেছেন ইত্তেবা প্রমাণ হচ্ছে ইত্তেবা মানে নবী করিম সাল্লামের পুরোপুরি অনুসরণ আপনাকে নবীর কথা বলা হচ্ছে আর আপনি বলছেন তরিকার কথা আপনাকে সহি হাদিস দেখানো হচ্ছে আপনি একটুও পড়া করছেন না 
আমাদের মজাবে কি আছে আমাদের হুজুররা কি ফতোয়া দিচ্ছেন আমাদের মুরব্বিরা কি হাদিসগুলো জানে না নাকি কোথায় ভালোবাসা কোথায় আল্লাহর ভালোবাসা এভাবে হাসিল হবে আর কোথায় নবীর অনুসরণ যখন নবীর অনুসরণের দলিল প্রমাণ নেই কোনো কিছুর দাবি করার জন্য কি লাগে দলিল লাগে আপনি এই কোম্পানির ওয়ার্কার অথবা সৌদি আরবের একজন প্রবাসী এই জন্য দলিল লাগবে কি না দলিল কি এ কামা কার্ড লাগবে তাই না এ কামানে বলছে আমি সৌদি আরব প্রবাসী অবৈধ আপনি কিভাবে যোগ ঢুকেছেন আপনি ঠিক কি না এটা জমির দাবি করছে এই জমিটা আমার এই মাটিটা আমার তাহলে তার দলিল প্রমাণ লাগবে হ্যাঁ প্রত্যেক বস্তুর জন্য দলিল লাগে আল্লাহর মহাব্বতের দাবি করলে কি লাগে দলিল লাগে সেই দলিলটা হচ্ছে এতে ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কার অনুসরণ করা একমাত্র মোহাম্মদ সাল্লামের তরিকার অনুসরণ করা জি মোহন আল্লাহ বলছেন কুল হে নবী জানিয়ে দাও ইনকুন তুম তো হেবুন আল্লাহ তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো অর্থাৎ আল্লাহর ভালোবাসার দাবি ফাত্তা বেউনি তাহলে তার দলিল পেশ করো সেটা হচ্ছে আমার অনুসরণ করা আমার অনুসরণ করো নবীকে ফলো করো যদি এই দলিল পেশ করে দিতে পারো তাহলে দাবিতে সত্যবাদী সুতরাং এর ফলাফল কি হবে দুটো কাজ করলেন একটা হ্যাঁ শুধু অনুসরণ তাহলে আল্লাহর ভালোবাসার দাবি পূরণ করে দিলেন বা দলিল প্রমাণ পেশ করলেন তখন আল্লাহ দুটো জিনিস দিবেন ইয়ো হবিব কুমুল্লাহ আল্লাহ তোমাদের কেউ ভালোবাসবেন ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা সমান সমান তো হয়ে গেল যথেষ্ট ছিল কিন্তু আল্লাহ বলছে ওয়াক ফের লাগুন জনু আল্লাহ বোনাস দেবেন যে তোমাদের গোনাগুলি কো মাফ করে দেবেন আল্লাহর সাথে একটি সৎ ব্যবহার করলে দুটি পাওয়া যায় নবীর অনুসারীদেরকে মুক্তাবিনের রসুল্লাহ রসুলের অনুসারীদেরকে অর্থাৎ যারা বিদাত মুক্ত শির্ক মুক্ত তৌহিদ প্রতিষ্ঠাকারী আর সন্নদের অনুসারী তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন তাদেরকে আল্লাহ ভালোবাসেন এবং ভালোবাসা দুই পক্ষ থেকে হয় আল্লাহর ভালোবাসার দাবিতে সত্যতা আসে আল্লাহ তখন ভালোবাসে মহান আল্লাহ তারপরে আরো এরশাদ করছেন তোমরা যদি অসৎ হয়ে যাও তার আগে আছে তোমরা যদি ইসলাম থেকে দূরে সরে যাও যেমন আজকাল মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ মানুষের অবস্থা অধিকাংশ লোক আল্লাহর দিন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে আকিদার ক্ষেত্রে এবাদতের ক্ষেত্রে আখলাক চরিত্রের ক্ষেত্রে তৌহিদের ক্ষেত্রে সন্ন্যার ক্ষেত্রে সমস্ত ক্ষেত্রে পারিবারিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে দণ্ড বিধানের ক্ষেত্রে কত দূরে সরে গেছে চিন্তা করেন আপনি কোনোটা ক্ষেত্র বাদ নেই ব্যক্তি জীবনের ক্ষেত্রে পাঁচ অক্ত নামাজ শতকরা পঁচানব্বই জন বে নামাজ মুসলিম উম্মার আজকে সারা বিশ্ব এটা ভালো ভালো দেশ মুসলিম দেশে এমন নয় যে কাফেরদের মাঝে বাস করে কিছু জটিলতার না কিছু নেই আর আমি আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন পাঁচ অক্ত নামাজ পড়ার মসজিদ হাতের নাগাল আছে না নামাজ পড়ে না মসজিদের সময় গাড়িতে বসে আছে না হয় ঘরে উঠে গেল জি হ্যাঁ ব্যক্তি জীবনেই ইসলাম পালন করে না তাহলে আর অন্য জীবনে কেমন করে আল্লাহ শান্তি দেবেন এবং মনে রাখিবেন যারা আল্লাহ রবুল আলমিনের এবাদত করার সুযোগ পাওয়ার পরেও আল্লাহর এবাদত করলো না আল্লাহ আল্লাহর হক আদায় করতে পারবে সুন্দরভাবে তারপরও আল্লাহর হক আদায় করলো না তাদের ওপর আল্লাহ পাকের মুসিবত শীঘ্রই এমন আসবে যখন তারা আল্লাহর এবাদত করতে চাইবে কিন্তু এবাদত করার সুযোগ পাবে না কথাটি মনে রাখবেন ভালো করে সারা বিশ্বের মুসলিমদের ইতিহাস একশো বছরে দুইশো বছরে যদি স্টাডি করে দেখেন এই অবস্থাটা দেখবেন আরামে ইসলাম পালন করতে পারছিল সেই দেশগুলিতে যখন করে নাই যখন আরাম ইসলাম পালন করতে পারছিল তখন আল্লাহ তাদের এমন আজাব চাপিয়েছেন এমন কাফের জালেমদেরকে চাপিয়েছেন যে হয় তাদেরকে খ্রিস্টান হয়ে যেতে হয়েছে ধর্ম পরিবর্তন করতে হয়েছে না হয় তাদের হাতে খন হইতে হয়েছে আর না হলে দেশ থেকে বিতাড়িত নিশ্চিন্ন হইতে হয়েছে এটা হচ্ছে মুসলিমদের ইতিহাস স্পেন থেকে শুরু করে আর মোগল আমলের ভারত যে অখণ্ড ভারত ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান ইতিহাস থেকে শুরু করে আরবদের ইতিহাস থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাসের প্রমাণ করে বর্তমান ইরাকের অবস্থা বর্তমান সিরিয়ার অবস্থা বর্তমান ফিলিস্তিনের অবস্থা সবগুলি প্রমাণ করে এটা যখন আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেছিলেন 
যে কোন চিন্তা নেই ফুল পর্দা করতে কোন ভয় নেই পর্দা করলে কোন ভয় নেই নামাজ পড়লে কোন ভয় নেই দিনের যে কোনো বিধি বিধান কায়েম করলে তখন তারা যখন এগুলিকে উপেক্ষা করেছে আল্লাহ এমন তাদের আজাব চাপিয়েছেন যে এখন মনটা চাইছে যে শান্তিতে নামাজ পড়ব শান্তিতে নামাজ পড়ার সুযোগ নেই মনটা চাইছে যে পরিবারে পর্দা করো পর্দার সুযোগ নেই চেহারা ডাকতে পারবি না বোরখা পড়তে পারবি না ইত্যাদি ইত্যাদি আইন কানুন তৈরি হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হচ্ছে না হচ্ছে না জি ইতিহাসের দিকে সেদিন ইঙ্গিত করলাম জি আল্লাহর নিয়ামতের কদর না করার কারণে যখন আল্লাহ সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন তখন যেহেতু কদর করেনি সেই জন্য আল্লাহ এই নিয়ামত ছিনিয়ে নিয়েছেন তাক অশান্তিতে এখন তাক গোলামের জীবনীতে মহান আল্লাহ বলছেন তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে ফিরে যাও ফাঁসফ ইয়াতিল্লাহ হবে কম শীঘ্রই আল্লাহ রব্বুল আলম এমন এক জাতিকে নিয়ে আসবেন ইহিব বহুম তারা তাদের কি আল্লাহ ভালোবাসবে ইহিব বহুম আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালোবাসবে তোমরা যদি আল্লাহর দিন থেকে সরে যাও তাহলে এমন এক জাতিকে আল্লাহ পাক সৎ করবেন ইমানের তাকওয়ার তফিক দেবেন যে তারা এমন সৎ হবে যে আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তারাও আল্লাহকে ভালোবাসবে এর বাস্তু প্রমাণ নিউ মুসলিমরা নিউ মুসলিম যারা খাঁটি অন্ত ইসলাম গ্রহণ করছে জি এই মর্মে বেশ কিছু কোরআনি খারি মায়াত রয়েছে ওয়াইন তাতা ওয়াল্লাহাবদুল কমান গাই রাখুন মালায়কুন আমজালাকুম তোমরা যদি ইসলাম বিমুখ হয়ে যাও তাহলে তোমাদের জায়গায় আর এক জাতিকে ইয়াস্তাবদুল কমান গাই রাখুম তোমরাকে সরিয়ে দিয়ে আল্লাহ অন্য জাতিকে নিয়ে আসবেন সোমালায়কুন আমজা তোমাদের মতো অসৎ হবে না তারা তাদের ইমানে সততা থাকবে তারা নিউ মুসলিমে মনে করবে যে আমার জীবনে নামাজ পড়াটাই হচ্ছে আমার জীবনের সফলতা আমার জীবনে আমার স্ত্রীর জীবনে পর্দা হিজাব করাটাই হচ্ছে আমার সফলতা আমার হালাল রুজিটা হচ্ছে আমার সফলতা তোমরা যদি দিন থেকে ফিরে যাও তো এইখানেও আল্লাহর ভালোবাসার কথা আর বান্দার ভালোবাসা দুই পক্ষের ভালোবাসার কথা এই আতেও প্রমাণিত হয়েছে মহান আল্লাহ আরো বলছেন ইন্নাহিনুমারসুস নিশ্চয় আল্লাহ ভালোবাসেন ওই সব লোকদেরকে যারা তার রাস্তায় সশস্ত্র লড়াই করে সাফান কাতার বদ্ধ হই সারি বদ্ধ হই তাদেরকে আল্লাহ কি করেন ভালোবাসেন তাহলে এ হাতে জানতে পারলাম যে আল্লাহ রব্বুল মুজাহিদিনদেরকে ভালোবাসেন যারা এখলাসের সাথে জেহাদ করে আল্লাহর কালে মাকে উঁচা করার জন্য আল্লাহর দিনকে শক্তিশালী করার জন্য এবং এর জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী রয়েছে সেই শর্ত পূরণ করে তারা এবং পূরণ করার চেষ্টা করে যাদের কাছে এই শর্ত পুরা আছে তারা তার জন্য এই দায়িত্ব পালন করে মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ওয়াহুয়াল গাফুর মহান আল্লাহ বড় মার্জনাকারী আর প্রেমময় সুরে বুরুজের আয়াত নম্বর চোদ্দ এই ছিল আয়াতগুলি আল্লাহ রব্বুল আলমিন হচ্ছেন তৌয়াব আর যে আল্লাহর কাছে তবা করে সেও তৌয়াব আল্লাহর কাছে তবা করে ফিরে যায় মানে গোনা হয়েছে ভুল হয়েছে অন্যায় হয়েছে তারপর আল্লাহর দিকে ফিরে যায় তবাব তাবা এত মানে প্রত্যাবর্তন করা ফিরে আসা কিন্তু আল্লাহর নিরানব্বইটি নামের মধ্যে একটি নাম হচ্ছে তৌয়াব তৌয়াব আমার দেশের নাম নেই আব্দুল তৌয়াব মানে তৌয়াবের বান্দা তো এর মানে কি বান্দা ও তৌয়াব যে আল্লাহর দিকে দ্রুত পরিবর্তন করে প্রত্যাবর্তন করে পরিবর্তন হয়ে আসে আর আল্লাহ তওয়াব তো আল্লাহ তওয়াব মানে কি ইন্নাল্লাহ তওয়াবুন হাকিম করেন আছে তো তওয়াব মানে কি করবেন আল্লাহ তওয়াব কি কি গ্রহণকারী কবুলকারী এটা একটা অর্থ আর কোন অর্থ আছে এটাকে কিন্তু তফসিল আমি বলেছি বিষয়টি হুম হুম আর এটা হচ্ছে তওয়ার তৌফিক দানকারী তওয়া কবুলকারী এবং তওয়ার তফিক দানকারী যে তবা করার চেষ্টা করে তাকে আল্লাহ তবার তফিক দেয় কেউ যদি চেষ্টা না করে তো আল্লাহ তফিক দেবে না চেষ্টা না করে তাহলে আল্লাহ তফিক দেবেন না আপনি যখন দৃঢ় সংকল্প হবেন যে বোল হয়েছে আর জীবন বোল হবেন অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন অনেকের বদ অভ্যাসে হস্ত মৈথন করা যদি আপনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে যান যে আমার যা ভুল হয়েছে আমি স্ট্রপ আজকে এইটার নাম তবা আর জীবনও না ওই দিকে অবশ্যই আল্লাহ তফিক দেবেন কিন্তু মনে নিজেকে একটু তিরস্কার করলেন খারাপ লাগলো অনুতপ্ত হলেন আর তারপরে দু চার দিন পরে আবার ওই রকম হ্যাঁ আবার ওই রকম আবার ওই রকম তো তবে তফিক হবে না 
प्रमाणित रहेदा भलोबासाबुल आलमीन सकल मानुष के ना काफिर मानुष के भलोबाला भलोबाला जिहदारी अस्वीकार कर क्षमा मानुष क्षमा कर मानुष क्षमा और दया हम बड़ो सीमित क्योंकि आल्ला रबुल आलमीन जेमन जर क्षेत्र असीम तेम ही तरह सिफात गुणावल क्षेत्र परम करुणामयमान अति दयालु रहीम ज्ञान सबकिर सामिल समान मूल्य तुच्छ दुनिया सबकिंगलुक सब खबर आल्ला के रहमत 
এখানে মমিনদের সাথে খাস করে দেওয়া হয়েছে মমিনদের সাথে কি করা হয়েছে খাস করা সুরে আহজাম আয়াত মতে তার লিজের মানে কি এটা হচ্ছে আখেরাতের রহমত আল্লাহ রব্বুল আলমিন রহমান দুনিয়া ও রাহিমাহ দুনিয়ার ক্ষেত্রে আল্লাহ রব্বুল আল রহমত মমিন কাফের সৎ অসৎ সকলের জন্য কিন্তু আখেরাতের রহমত আখেরাতের দয় একমাত্র বিশ্বাসী মমিনদের অবিশ্বাসীদের জন্য নয় হ্যাঁ মহিন আল্লাহর একত্র প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য সৎ লোকদের জন্য অসৎ লোকদের জন্য নয় আর কোন কাফের আর মুশকের জন্য নয় অবধারিত করেছেন বা বিধিবদ্ধ করেছেন ফরজ করে নিয়েছেন আল্লাহ কেউ ফরজ করেছেন আল্লাহ নিজের উপর অনুগ্রহ পূর্বক ফরজ করেছেন আল্লাহ কোনো কিছু ফরজকারী নেই যেহেতু আল্লাহ সৃষ্টি করতা আমাদের আল্লাহ যেহেতু আমাদের স্রোষ্টা সৃষ্টি করতা সে তার তার আদেশ নিষেধের হক রয়েছে যে তোমাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি যে উদ্দেশ্যে সেটা তোমাকে আদায় করতে হবে সুতরাং আমাদের পাঁচ অক্ত নামাজ ফরজ এটা আল্লাহর হকম ভালো কথা ভালো কাজ ফরজ মন্দ কথা গায়া কাজ থেকে বেঁচে থাকা ফরজ এটা আল্লাহর হকম আমাদেরকে মেনে চলতে হবে কিন্তু আল্লাহ যে নিজের ওপর আল্লাহর সৃষ্টির ওপর দয়া করাকে ফরজ করে নিয়েছেন সেটা তার পক্ষ থেকে তাফা দোলান ও এহসান অর্থাৎ অনুগ্রহ পূরক তার তার পক্ষ থেকে এহসান এবং অনুগ্রহ সুরে আনাম আয়ত নম্বর চুয়ান্ন মোহন আল্লাহ বলছেন ওয়াহুয়াল গাফুর রহিম এবং আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন বড় মার্জনাকারী আর অতি দয়ালু সুরে ইউনুস আয়ত নম্বর সাত ফাল্লাহ খাইরুন হাফেজান ইয়াকুব আলহি সালাম তার ছেলেদের সম্পর্কে বলেছিলেন তাদের যে আল্লাহ হেফাজত রাখেন এই ব্যাপারে ইউসুফ আলাই সাল্লাম এবং তার যে ভাই ফল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সর্ব উত্তম হেফাজতকারী সুরক্ষাকারী ওয়াহুয়া আর হামর রাহিমিন শুধু দয়ালু না তিনি তিনি সমস্ত দয়ালুর চাইতে সর্বাধিক দয়ালু সর্বাধিক দয়ালু সবচেয়ে বড় দয়ালু মায়ের চাইতে বেশি লাল্লাহ আর হামবে বাদিহি মিনাল ওয়ালে দাঁতে বে বলা দিহা না বিজ্ঞান সমাধিশে রয়েছে আল্লাহ বান্দার ওপর কত বেশি রহম করেন মা যতটা তার ছোট্ট শিশু কোলের সন্তানদের দয়া করে কত মায়া আছে চিন্তা করুন তো দেখি সামান্য একটু কষ্ট তো ফেলতে পারবে পারবে কিছুক্ষণ থাক পেশাবে থাক পায়খানা থাক রাখতে পারবে বিছানা থেকে নিচে পড়ে থাক কিছুক্ষণ ঠান্ডাতে থাক শীতকালে পারবে না কখন কত মায়া চিন্তা করেন কত যে খালিস নির্ভেজাল মায়া মায়ের থাকে বা বাপের থাকে ছেলে মেয়েদের উপর ইমান যদি থাকে এবং ইমানের প্রমাণ হচ্ছে পাঁচ অক্ত নামাজ ইমান মানে শুধু ইমানের দাবি নয় ইমান মানে তো উহিদ আল্লাহর একত্ব ইমান মানে আল্লাহর একত্ব শিরক মুক্ত জীবন কিন্তু পাপের বোঝা আছে পাপের পাহাড় আছে ইমান ভঙ্গ করেনি নামাজ ছেড়ে দিই নামাজ প্রমাণ করেছে তার অন্তর ইমান আছে আজকালকার যে জাতিতে মুসলমান নামাজ পড়ে না কোনো প্রমাণ নেই কারণ হিন্দু নামাজ পড়ে রাস্তায় বসে বা ঘুমিয়ে নামাজের সময় আর মুসলিম বে নামাজিও ঘুমিয়ে তো পার্থক্য কোথায় তাহলে পার্থক্যটা দেখাইতে হবে এটা হচ্ছে দলিল যে তুমি মুসলিম তুমি মোমিন বিশ্বাসী অবিশ্বাসী না এই জন্য সঠিক মতে এবং গবেষকদের মতে বে নামাজি আধা নামাজি কাফের মুসলিম নয় ভালো করে শুনে রাখেন যদি প্রমাণ করে দিতে পারে যে আমি সর্বদা মুসলিম থেকেছি কারণ আল্লাহ দুইটি আয়ত সতর্ক করেছেন মুসলিম মুসলিম না থাকা অবস্থায় মরিও না নামাজ এক অক্ত ছেড়ে দিয়ে মারা গেল তার মানে মুসলিম না থাকা অবস্থায় মারা গেল ইসলাম বিহীন অবস্থায় মারা গেল আল্লাহ কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছে কেউ বলতে পারবেন যে আল্লাহ আমি তো জানতাম না হ্যাঁ আমি তো বুঝতাম না তুমি তো বলো নি আল্লাহ বলে দিয়েছে কোন একটি হাদিসে নেই যে বেনামাজি ফাঁসেক হয় কোন একটি হাদিস এইরকম নেই যে বেনামাজি ইসলামের ভিতরে থাকে এই দুটো কথা কত খুঁজে পাবেন না কোরআনে খুঁজে পাবেন হাদিসও খুঁজে পাবেন না কিন্তু হাদিসে খুঁজে পাবেন এবং কোরআনেও খুঁজে পাবেন যে নামাজ না পড়লে কি হয়ে যায় কাফের হয়ে যায় ফামান তারা কাহ ফাকান কাফার অস্বীকার নাই ছেড়ে দিলে অলসতাই অবহেলাই পড়ছি পড়ব কাফারা শব্দ এসছে জি তারা তিনি ভাই নয় 
কোরআনেও রয়েছে কিন্তু এর বিপরীতটা দেখান তো দেখি যে নবী সাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন যে বে নামাজি ফাসেক নবী সাল্লাম বলেছেন যে বে নামাজি ও মুসলিম থাকে একটি হাদিস কেমত পর্যন্ত খেতে পারবে না সুতরাং এই যে মতটি রয়েছে এই মতটি দুর্বল যদিও দল ভারী দল ভারী হইলে সেটি সঠিক হবে জরুরি নয় জি হ্যাঁ সুতরাং খুব সতর্ক সাবধান অন্তত মুসলিম হয়ে যদি মরতে পারেন তাহলে অহু আর রাহামুর রাহিম সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলম কখনো আল্লাহ মমিন ইমান অবস্থা যদি মারা যায় তাহলে তাকে জাহান নামে চিরকাল রাখবেন না হতে পারে কিছু পানিশমেন্ট হতে পারে কবরে মেলা পানিশমেন্ট শাস্তি হয়ে গেছে দুনিয়াতে মেলা বালা মসিবতের মাধ্যমে শাস্তি হয়ে গেছে তারপরেও যদি তার কাফার মোচন না হয়ে থাকে তো কিছুদিন যেতেও পারে জাহান নামে খুনি সারাবি হ্যাঁ ব্যবিচারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি মেলা কাবিরা গোনা আছে যেতে পারে কিছু কাল দীর্ঘকাল যেতে পারে কিন্তু তারপরে ইমান ভঙ্গ যদি না হয়ে থাকে নামাজ প্রমাণ করে দিতে পারে এবং শির মুক্ত থাকতে পারে তো আহুয়া আর হামুর রাহিম তিনি সমস্ত দয়ালু চাইতে বড় দয়ালু আল্লাহ রাবুল আলমে সুফ আয়ন নম্বর চৌষট্টি এর আয়াতগুলি কেন নিয়ে এসেছেন লেখক রাহেমাহুল্লাহ শেখ সালিফ হজন আফদ বলছেন আন্না ফিহা ওয়াসফাল্লাহ সুবাহান আলাবির রহমতি ওয়াল মাক ফেরাতে শুরুতে হেডলাইনে বলে দিয়েছি যে এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আল্লাহ সুবাহ ওয়াতালাকে কি বলা হয়েছে যে তিনি হ্যাঁ দয়ালু তার রহমত রয়েছে তার দয়া রয়েছে তার মাক ফেরা তার ক্ষমা রয়েছে মার্জনা রয়েছে আলামা আলি কবি জালালি যেমন এই গুণগুলি আল্লাহর জন্য উপযোগী হয় আল্লাহর জন্য ধরনের ক্ষেত্রে পরিমাণের ক্ষেত্রে পরিমাণের ক্ষেত্রে সীমানা আছে কিছু যে আল্লাহর রহমত হচ্ছে এতটা হ্যাঁ আল্লাহর ক্ষমা হচ্ছে এতটা নসীম সীম জি এবং সৃষ্টির সাথে এই ক্ষেত্রে কোনো তুলনা চলবে না আমরা ক্ষমা করতে গিয়ে ক্ষমাতে ঘাটতি থাকে আবার ক্ষমা করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি হইতে পারে রহমতের ক্ষেত্রে দয়া করতে গিয়ে আবার জুলম হয়ে যায় অনেক সময় দয়া মায়া করতে গিয়ে কি হয় জুলম হয় এমন মায়া করছেন যে আরেকজন হক মেরে মায়া করছেন করছেন না করছেন না ছেলে মেয়েদের মায়াতে হারাম রুজিয়া ইনকাম করছেন এটা একটা ওর বাস্তব একটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে ছেলে মেয়ের মায়াতে তো না হলে নিজের পেটে তো ভালোই খাচ্ছেন যাচ্ছেন চলে যাচ্ছে কিন্তু এই যে হারাম রোজগার কিসের জন্য ছেলে মেয়েদের মায়া ওদেরকে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে হবে বা ওদেরকে অনেক বড় করতে হবে ওদের জন্য অনেক জমি জায়গা রেখে যেতে হবে ওদের জন্য পাকা বাড়ি বা শহরে ওদেরকে একটা বাড়ি ঘর ভালো দিয়ে যেতে হবে কিন্তু হালাল পয়সা দিয়ে জুটছে না তখন বিভিন্ন হারাম পন্থায় উপার্জন তো আমরা দয়া করতে গিয়ে কি করি জুলম অত্যাচার করে ফেলি নিজের ওপর অথবা অন্য কারোর ওপর অন্যের হক মেরে জমি জায়গা কেন বেমানি করে মানুষ অন্যের উপর জুলম অত্যাচার করে হ্যাঁ রাজনীতির ক্ষেত্রে অথবা অর্থের ক্ষেত্রে ধন সম্পদ অর্জন ক্ষেত্রে সুদ ঘুষ কেন সরকার ওকে বেতন দিয়েছে তারপরে ঘুষ খাচ্ছে কেন হ্যাঁ না ছেলে মেয়েদেরকে আরো ভালো করে লেখাপড়া করলে এই অফিসারের বেতন দিয়ে ছেলে মেয়েরা এত ভালো স্কুলে আর ভালো ভালো জায়গায় বিদেশে পড়াশোনা করানো যাবে না সুতরাং হারাম খেতে হবে ঘুষ খেতে হবে সুদ খেতে হবে বেবাণি করতে হবে তো এই জন্য বলছেন আল্লাহ মাই আল্লাহ রবুল দয়া করতে গিয়ে আল্লাহ ক্ষমা করতে গিয়ে কোন রকমের জুলম হয় না কোন রকমের জুলম হয় না পক্ষাতের মানুষ দয়া করতে গিয়ে আর মাফ করতে গিয়ে জুলম হয়ে যায় মাফ করতে গিয়ে জুলম নিজের ছেলে মারামারি করেছে পাশের বাড়ির ছেলের সাথে ছেলে মেয়েদের সাথে হয় না আমাদের হয় হয় কি হয় না আমাদের দেশে হয় এমন পক্ষে নেই বেশি মায়া করতে গিয়ে নিজের ছেলে মেয়েদের দোষটা শুধু প্রতিবেশীর ছেলের নজরে আসে এই ওর ছেলেরা খারাপ আমার ছেলেটা ফেরেস্তা হয় না মুখে বলে না না বলে কাজের বেলা ওইটাই জি মানুষের সামনে ছেলেকে ধমক দিল ভিতরে ভিতরে স্বামী স্ত্রী গল্প করেছে যে ছেলেটা আমার ভালো আমার ছেলে কোনো দোষ নেই খুব একবারে ভালো মন ভালো ছেলে আপনার আর পরের ছেলেটাই শুধু খারাপ জি ভাই বোনের ছেলে মেয়েদের সেটা অন্যে যারা থাক আমাদের দেশে এরকমই টাই হয় ভাইয়ের ছেলেটাই খারাপ লাগে শুধু ভাইয়ের মেয়েটাই শুধু খারাপ কিন্তু আপনার ছেলে মেয়ে ফেরেস না সব জি তাই দয়া মায়া করতে গিয়ে জন্ম অত্যাচার করি যে কত ক্ষেত্রে আমরা কফি হাররাদ আল জাহমিয়া তল মোহতা জেলা আর এই আয়াতগুলি দ্বারা খণ্ডন করা হয়েছে জাহমিয়া মোহতা জেলা গোমরা দলগুলির ও নাহিম আর এই রকমই যারা রয়েছে মেমমানিয়ান ফাউনা আনিল্লাহ তেসাবির রহমত আল মাকফেরা যারা অস্বীকার করেছে আল্লাহ রহমত এবং মাকফেরাত মার্জনার গুণগুলিকে কেন ফেরার মিনার তাসবি হেবে যাব তাদের ধারণায় যদি আল্লাহ ক্ষমাকারী আল্লাহ দয়াকারী বলি তো সৃষ্টির সাথে তুলনা হয়ে যায় 
জি সৃষ্টি সদৃশ্য হয়ে যায় তারা রূপক অর্থে তখন নিয়েছে আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে নিয়ে জিকর রেজাল্লাহি ওয়া গাযাবি ওয়া সাখাতিহি আল্লাহর যখন রহমত আর কিসের কথা আসলো হ্যাঁ রহমত রহমত মানে দয়া রহমত দয়া আর মার্জনা ক্ষমার কথা আসলো এখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন আল্লাহ রাজি হন আবার ওর বিপরীত আল্লাহর ক্রোধ হয় আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন আল্লাহ ঘৃণা করেন আল্লাহ যেমন মহব্বত করেন ভালোবাসেন আল্লাহ ঘৃণা করেন কোরআন করিমে এই গুণগুলিও আল্লাহ রব্বুল আলমের ক্ষেত্রে বর্ণিত হয়েছে এইগুলি হচ্ছে আল্লাহ রব্বের সেফাতে ফেলিয়ে কি বলবেন এগুলোকে আল্লাহর কর্মগত গুণ আল্লাহর কি কর্মত কর্মগত গুণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন বান্দাদের ওপর নেক বান্দাদের ওপর রাজি হন না হন না এই জন্য সাহাবির নাম আসলে কি বলে রদি আল্লাহ আনহু রদি আল্লাহ আনহু মরাদ আনহু মহাজির আনসার সম্পর্কে কোরআন করিম আছে না আল্লাহ রাজি হন আচ্ছা আল্লাহ যখন রাজি হন এটা আল্লাহর কর্মগত সেফাত সেফাতে কি ফেলিয়া বললাম ভালো করে মনে রাখেন সেফাতে ফেলিয়া এই জন্য বলছি যে কিছুক্ষণ পরে বা সামনে সপ্তাহের দিকে আসবে আল্লাহর সেফাতে জাতিয়া সত্যগত গুণগুলি আসবে তাহলে গুণ হচ্ছে দুই রকম জাতি সেফাতে জাতিয়া সত্যগত গুণ আর সেফাতে ফেলিয়া মানে কর্মগত গুণ সেফাতে ফেলিয়ার মধ্যে কিছু কিছু সেফাত রয়েছে যেই সেফাত হলে গুণগুলি তো আল্লাহর আছে কিন্তু সেই গুণ থেকে আল্লাহর নাম নেওয়া যাবে না মানে নামকরণ করা যাবে না যেমন আল্লাহ রবুল আলমিনের রহমতটা হচ্ছে গুণ এই রহমত থেকে আল্লাহর গুণ বা চোখের নাম আছে রাহিম বা রহমান তাই না মাকফেরতটা ক্ষমা করাটা আল্লাহর গুণ এখান থেকে আল্লাহর নাম হচ্ছে গাফফার বা গাফুর আছে না নেই কিন্তু আল্লাহর গুণ হচ্ছে রাজি হওয়া কেউ যদি আল্লাহর নাম রাখে যে রাজি হ্যাঁ যিনি রাজি হন তার নাম হচ্ছে রাজি হ্যাঁ তো আল্লাহকে যদি আর রাজি বলে তো বলা যাবে আল্লাহ নিরানব্বইটার নামে তো আর রাজি নেই এইরকমই আল্লাহ রাগান্বিত হন মকজুব আলী ইহুদিরা ওদের ওপর কে রাগান্বিত হন আল্লাহর ক্রোধ হয় তাহলে কি আল্লাহর নাম আল্লাহর গজব হয় বলবো তাহলে এটা হচ্ছে কর্মগত ফির কর্মগত আল্লাহর গুণ কিন্তু আল্লাহর কি এখান থেকে নামকরণ করা যাবে যে আল্লাহর নাম হচ্ছে গাজেব না বলা যাবে না আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সাখেত আসখাতো মানে ইসিম ফাইল যিনি অসন্তুষ্ট হন তার নাম হচ্ছে সাখেত তো আল্লাহর নাম কি সাখেত রাখা যাবে না করা যাবে না এই আয়াতগুলি দেখুন বলছেন যে কোরআনে করিমে এই গুণগুলি বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই গুণগুলি রয়েছে অকাউল মহান আল্লাহ বছর রদি আল্লাহ আনহম ওয়ারাজু আনহ সুরা মায়েদের আয়তম একশো উনিশে রয়েছে আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেছেন এবং তার আল্লাহর উপর রাজি হয়ে যাবে বা রাজি হয়ে গেছে যে আল্লাহর কাছে যা পেয়েছে তাতে ওয়াকাউল মহান আল্লাহ ওমাই একতল মেনাম মতো আম্মেদান যারা ইচ্ছা কি তো কোন মমিন মুসলিমকে খুন করবে তার শাস্তি হচ্ছে বদলা হচ্ছে জাহান নাম একটি শাস্তি খালেদান ফিহা চিরকাল থাকবে যদি হালাল মনে করে অথবা যদি ইমান বিহীন অবস্থায় খুন করে অথবা শাস্তি এটাই কিন্তু তার ইমান তহির ঠিক থাকলে চিরকাল রাখবেন না চিরকালটা দীর্ঘকালে কালে রূপান্তরিত হবে এ অর্থ শাস্তি আসল শাস্তি হচ্ছে কোন এত বড় অপরাধ খুন করা কোন মমিনকে যে তার শাস্তি হচ্ছে একজন মমিনকে খুন করলে তার শাস্তি হচ্ছে চিরকাল জাহান নাম কিন্তু মমিন মুসলিম যদি খুনি হয় তাহলে চিরকালটাকে আল্লাহ কি করে দিবেন এই সাজাকে দীর্ঘকালে রূপান্তরিত করে দিবেন যেমন মৃত্যুদণ্ডকে আজকালকার আইনে মানব রচিত আইনে কি করা হয় যাবজ্জীবন জেলে রূপান্তরিত করা হয় মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় চলে তারপর না মৃত্যুদণ্ড না তো আজীবন জেল বা বিশ বছর পনেরো বছর জেল করছে না করছে না ঠিক ওই রকম মমিন যদি একজন মুসলিম মমিন মাহেদ শির্ক নেই নামাজি কিন্তু তার দ্বারা খুন হয়ে গেছে তাহলে কি আল্লাহ সব মাফ করে দিবেন শাস্তি তবা করলে আল্লাহ সবই মাফ করতে পারেন কিন্তু বিনা তবা যদি চলে যায় আর তবা বা তবা তার কবুল হয়নি তবা খেলাস ছিল না তাহলে খালেদান ফিহা মানে দীর্ঘকাল খালেদান ফিহা মানে দীর্ঘকাল কিন্তু তার সাথে যদি কুফুরি অ্যাড থাকে অথবা হালাল মনে করেছে তাকে মারা আমার ঠিক ই মুসলিম হলে কি হবে মারা আমার ঠিক তাহলে সে কাফের কারণ আল্লাহর হারাম কি তো কিছু হালাল মনে করলো বৈধ মনে করলো বিভিন্ন এই অর্থগুলি করা হয়েছে দ্বিতীয় শাস্তি তাহলে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বা গাজেব আল্লাহ আলী তৃতীয় শাস্তি খনির যে আল্লাহর ক্রোধ গজব হয় গাজেবা আল্লাহর গুণ এটি আল্লাহর আগান্বিত হন আল্লাহর ক্রোধ হইতে থাকে ও লানাহু আর চতুর্থ শাস্তি হচ্ছে আল্লাহর লানত অভিসম্পদ হইতে থাকে ও আদ্দালাহ আজাবান আজিম আর তার জন্য আল্লাহ মহাশাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন সুরানে সায়দ নম্বর তিরানব্বই তাহলে ইয়াতে আল্লাহর গজবের কথা জানলাম তাই না এবং লানত আল্লাহ গজব আল্লাহর ক্রোধ হয় তারপরে আল্লাহর লানত আল্লাহর অভিশাপ হয় 
नाराज कर नाराज हन वेहुना सन्तुष्टि के घृणा कर आल्ला के राजी करते चाय सूतरा আল্লাহ তাদের নারাজ হয়েছেন সুরা মোহাম্মদ আঠাইশ মহান আল্লাহ আরো এরশাদ করেন ফালাম্মা যখন তারা আমার বিরুদ্ধাচরণ করল মিনহুম তখন তাদের থেকে প্রতিশোধ নিলাম আল্লাহ তালে প্রতিশোধ নেন এটা হচ্ছে আল্লাহর সেফাতে ফেলিয়া কর্মগত আল্লাহর কাজ হচ্ছে কি নেওয়া প্রতিশোধ নেওয়া কিন্তু আল্লাহর নাম কি বলে মুন তাকিম বলবেন না সুরা জখুর আয়ত নম্বর পঞ্চান্ন মহান আল্লাহ এরশাদ করেন ওয়ালা কিন কারিহাল্লাহম বেআসাহুম যারা মুনাফিক তাবুকের যুদ্ধে যায়নি তাদের সম্পর্কে সূরা তবার আয়াত নম্বর 46 এরশাদ করেছে আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কি ঘৃণা করেছেন তাহলে আল্লাহ মুনাফিকদের কে ঘৃণা করেন তাদের কাজকর্মকে ঘৃণা করেন আল্লাহ চাননি যে তারা এতেই হোক কারণ তারা চেষ্টা করেন নি তাদের অন্তরে নেফা কবরতা আছে সেজন্য আল্লাহ তাদের তৌফিক দেয়নি আল্লাহ তাদের যুদ্ধে গমন কি মোনাফিকদের যুদ্ধে গমন কে ঘৃণা করেছেন তাদেরকে ভারী করে দিয়েছেন ওই সময় মাথা ভারী হয়ে গেছে মনটা ভারী হয়ে গেছে আরে অনেক গরম প্রচন্ড গরম আর খেজুর পাকছে আর এই সময় কি আর বাইরে মদিন এত গরমে যাওয়া যায় আর এত দূরে লম্বা ছয় সাতশো কিলোমিটার সফর কে যায় থাক মাথা ভারী জি শরীর ভারী ফজরের নামাজের সময় উঠতে গিয়ে লাফ দিয়ে উঠছে আর একজন আর একজন আজান হইতে মনে হচ্ছে আর শরীর আরো ভারী মন চাইছে না যে উঠি আল্লাহ চাই না যে তুই জান্নাতে যা কারণ তোর চেষ্টা নেই সেজন্য এই না যে আল্লাহ জুলুম করে দিয়েছে নেই বলুন তোর চেষ্টা নেই তোর শরীর আরো ভারী হতে যাচ্ছে তোর থাক তুই শুয়ে থাক কারি আল্লাহ তার উঠাকে ফজরের জন্য আল্লাহ ঘৃণা করেছেন তাকে শুয়ে আল্লাহ রেখে দিয়েছে ভারী করে রেখে দিয়েছেন তাদের বিছানায় হয় না অসৎ লোকরা যাদের ইমানে দুর্বলতা আছে কপটতা আছে হ্যাঁ পাপ বেশি হ্যাঁ নেকি কম তাদের অবস্থাটা এইরকম অনেকে মনে মনে চায় তাহাজুদ পড়তে কিন্তু তাহাজুদ একদিন উঠতে পারে না ও ভাবছে যে হয়তো এটা আমার ঘুমের দোষ না ঘুমের দোষ না তোমার ইমান আমলের দোষ আছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখবেন একজন লোক প্রতিদিন উঠতে পারে আর আপনি মাসে একদিন মনটা চায় তার উঠতে পারছেন না দেখেন ভালো করে খোঁজ নিয়ে আপনি অন্দর মহলে যে আপনার অনেক পাপ আছে যার ফলে এত ভালো কাজের তফিক আল্লাহ দিচ্ছেন না আপনাকে যে নির্জনে আপনি আল্লাহর সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেবেন আল্লাহর সাথে কথা বলবেন এই অনেক সময় ভালো মানুষ যার বাজি আজকালকার জামানার ভালো মানুষ কিন্তু এই ভালো কাজটা তফিক হচ্ছে না মনটা মাঝে মাঝে যায় তারপরে উঠতে পারছেন না প্রতিদিন বেতর ছেড়ে দিলেও বেতরটা ছুটে যায় ওই আজাম হয়ে যায় অ্যালার্ম লাগিয়ে রাখলে আলম বন্ধ করে আবার শুয়ে পড়েন দোষ আল্লাহ না দোষ অ্যালার্ম বন্ধ করে আপনার শুয়ে যাওয়ার শরীরটা কেন ভারী হয়ে গেল অ্যালার্ম বাজলো বন্ধ করলেন তারপর শুয়ে যাচ্ছেন আবার তভিক আল্লাহ হচ্ছে না কারি আল্লাহ বেহ যখন পাপ বেড়ে যায় আপনি শুয়ার আগে খানে ফেসবুক দেখতে দেখতে মহিলা ছবি এসব আজে বাজে দেখে শুইবেন কি করে তভিক হবে তাহার যদি পড়তে উঠার আপনি অভ্যাস করেন তো কোরআন পড়ে সন্ত দিই হুজুর অবস্থায় সন্ত দেখি হ্যাঁ আয়াতুল কুরুষ পড়ে ঘুমন্ত দেখি সোরা এখলাস ফালাখ নাস পড়ে ঘুমন্ত দেখি জিকি নাস্কার করতে করতে ঘুমন্ত দেখি অবস্থা পরিবর্তন করেন তারপরে যদি তাহার যদি না উঠতে পারেন আরো কিছু দেখেন যে আরো অন্য কোনো দোষ আছে নাকি আমি কি রুজি হারাম খাচ্ছি সারাদিনে কি কাজ করেছি বা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কি আপনি বেশি বুঝছেন জি আমি কিছু কিছু বলে দিলাম যাতে করে বুঝতে পারেন যে আমার অবস্থাটা কোথায় আছে এই আয়াত শুধু মোনাফেকদের ক্ষেত্রে নয় আর এই শুধু জেহাদের ক্ষেত্রে নয় যে জেহাদে চারা যেতে পারেনি আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের জীবনের ক্ষেত্রে হজে যেতে পারছেন না অথচ পয়সা আছে কেন আল্লাহ চাই না যে তাড়াতাড়ি হজে যান আপনার দোষে কিছু দোষ আছে দোষ আছে অবশ্যই দোষ দোষমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন বাপ মাকে রাজি করতে পারছেন না কেন ইত্যাদি ইত্যাদি চাকরি থেকে তৌফিক হচ্ছে না রুজিতে বরকত হচ্ছে না কেন অনেক হাত পা মারছেন চেষ্টা করছেন কেন হচ্ছে না দেখেন চিন্তা ভাবনা করে এক একজনের লাইফ এক এক রকম আছে আপনারা নিজেরা এই আয়াতগুলি যখন ভালো করে গভীরভাবে অধ্যয়ন করবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আমি কোন পানিতে আছি কি অবস্থায় আমি আছি আল্লাহ যেন বুঝার তৌফিক দান করেন 
মহান আল্লাহর এরশাদ করছেন তাহলে এখানে আল্লাহর ঘৃণা কারিহা কারিহাল্লাহ আল্লাহর ঘৃণার সিফাত গুণ পাওয়া গেল শেখুল বিভিন্ন তাইমে কিন্তু এসব তফসিল দেখাতে চান নি যেগুলো অতিরিক্ত বলছে কি দেখাতে চাইছেন তিনি যে আল্লাহর একটি সিফাত হচ্ছে আল্লাহ খারাপ ব্যক্তিকে খারাপ কাজকে ঘৃণা করেন কারিহাল্লাহ হিম বেহাসাম কাবোরা মাকতান এন্দাল্লাহ আল্লাহর কাছে বড়ই অসন্তুষ্টির কারণ আনতাকুলু মালাতা ফালুন যে তোমরা এমন কিছু বলবে যা তোমরা নিজেরা করো না নিজে পারেন না নিজে করেন না আর বলতে আসেন মানুষকে গিবোধ করিয়েন না চেগল খরি করিয়েন না মিথ্যা বলিয়েন না আরাম খাইয়েন না সুদ খাইয়েন না ঘুষ খাইয়েন না আর নিজেই সব কিছু করছেন ছেলে মেয়ে কিছু তরবিয়ত দিচ্ছেন শেখাচ্ছে না এই মিথ্যা কথা বলতে নেই আর বেমানি করতে নেই হারাম খেতে নেই আর নিজে হারাম রুজি এসে নেই এসে ছেলে মেয়েকে খাওয়াচ্ছেন তাদের জন্য হারাম পয়সা দিয়ে বাড়ি করে রেখেছে জাল কথাবার্তায় বিশ্বাস আর নিজেদের সংশোধন নেই তবে কোন কোন ক্ষেত্রে চেষ্টা করছি তারপর আমি ওই ভালো কাজগুলো করতে পারছি না তার মানে আমার কাছে এলম থাকলে কি বলতে পাবো না বলা যাবে কিন্তু খুব ভালো কাজ নাই বলার লোক নাই বলতে হবে বলার লোক নাই বলতে হবে আপনি পুরোপুরি বাঁচতে পারছেন না সেই জন্য ওই বিষয়ে কাউকে বলবেন না এমন কথা নাই আপনার বিকল্প কেউ যদি ভালো কথা বলার না থাকে অবশ্যই বলবেন এখানে উদ্দেশ্য এই না যে তুমি মোটেই ভালো কথা বলবে না যেহেতু তুমি ভালো কাজ করতে পারছো না অথবা এই কাজটি যখন করতে এই দোষ থেকে মুক্ত হইতে পারছো না সুতরাং এই সম্পর্কে এই টপিক্স এর আলোচনাই করবে না এইটা উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তোমার মধ্যে এই দোষ কেন তুমি দোষ মুক্ত হও বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে তো তাহলে তো আলিম সমাজকে আজকাল ভালো কথা বলা থেকে নীরব হয়ে যেতে হবে কে দোষ মুক্ত আছে বুঝছেন না কিন্তু তাকে চেষ্টা করতে আল্লাহ এখানে বলতে চাচ্ছে তুমি যদি চেষ্টা না করো তো আল্লাহ তোমার উপর নারাজ তোমার দ্বারা কিছু লোক আলো পাচ্ছে কিন্তু তোমার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট কাবর আমাক তা নিন্দাল্লাহ বড়ই নারাজ আল্লাহ তোমার উপর যে ভালো কথা বলছে খুব সুন্দর সুন্দর কথা কিন্তু তুমি নিজেই পালন করছো না এই আয়াতে রয়েছে শেখ সালে ফজন বলছেন আন্না ফিহা ওয়াসফাল্লাহ বিল গাজাবি ওয়াল রিদা ওয়াল লানি ওয়াল ইন্তেকাম ওয়াল কারাহিয়াতে ওয়াল আসফি ওয়াল আসাফি ওয়াল মাক্তে বলছেন এই আয়াতগুলিতে আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমীকে ভূষিত করা হয়েছে আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কি যে আল্লাহর ক্রোধ হয় গজাব রেজা আল্লাহ রাজি হন ভালো কথা কাজে রাজি হন খারাপ কথা কাজে আল্লাহর ক্রোধ হয় আল্লাহ লানত হয় হ্যাঁ আল্লাহ রহমত থেকে বঞ্চিত করেন রহমত থেকে বঞ্চিত করেন তখন দয়া থাকে নাকি দয়া থাকে না সেই জন্য রহমত থেকে বঞ্চিত করে দয়া থেকে বঞ্চিত করে ওয়াল ওয়াল ইন্তেখাম আল্লাহ প্রতিশোধ নেন আল্লাহর এগুলি সেফাত গুণ ওয়াল কারাহা ঘৃণা করা ওয়াল আসাফ হ্যাঁ এবং কোনো কিছুতে দুঃখিত হওয়া দুঃখিত হওয়া যে হাই রে এরকম কাজ করছিস ওয়াল মাকাত এবং অসন্তুষ্ট হওয়া নারাজ হওয়া বা হা জেহি এবং সাখাত সাখাত শব্দ এসছে বলছেন যে এই সমস্ত গুলি হচ্ছে আল্লাহর মিন সেফাতিল আফাল কর্মগত গুণ কর্মগত গুণ এই জন্য আল্লাহর নাম এগুলো থেকে বের করবেন না যে আল্লাহর নাম মাকেত আসেফ কারে মন এগুলো নাম লাইন না আল্লাহ লাইন নন কিন্তু আল্লাহ খারাপ ব্যক্তি এবং খারাপ কাজের উপর কি করেন লানত করেন লান আল্লাহ অমুক অমুক কাজ লানো লানাতুল্লাহ আল কাফের লানাতুল্লাহ আল কাজিবিন হ্যাঁ আল্লাহ লানত রয়েছে সুদখোরের উপর ঘুসখোরের উপর আছে না নাই কিন্তু আল্লাহ লানতকারী বলে আল্লাহর নাম করণ করা যাবে না এগুলি হচ্ছে আল্লাহর কর্মগত গুণ এল্লেতিয়া ফালু আল্লাহ যেগুলো আল্লাহ করেন মাতা শাহ যখন চান এজা শাহ ও কাইফা শাহ যেমন ভাবে চান ও আহলু সুন্নাত ইউসবে তু না জালেকা জামাত এগুলি সবগুলিকে সাব্যস্ত রাখে আল্লাহর জন্য কামা আস বা তাহলে নফসেহি যেমন ভাবে মহান আল্লাহ এগুলিকে নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছে আল্লাহ বলেছেন আমি এই রকম করি সুতরাং আমরা বিশ্বাস করি সেগুলি সেগুলিকে মানে সাব্যস্ত রাখি আল্লাহ মায়ালি কবি জালালেহি যেমন আল্লাহর জন্য উপযোগী হতে পারে আমরা প্রতিশোধ নিতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করে দিই আল্লাহ বাড়াবাড়ি করেন যে লোকটি হ্যাঁ দশটা সাজা পাবে বিশটা দিয়ে দেওয়া হলো হ্যাঁ লোকটি যে অন্যায় করেছে তাতে তার দশ হাজারের ক্ষতি হওয়া উচিত তার এক লক্ষের ক্ষতি হয়ে গেল এরকম আমরা করতে পারি মানুষ করে 
কিন্তু আল্লাহ করেন না আল্লাহ ইটু আমা আনা বেজাল্লাহ মিলিল আবিদ জি এরপরে আসবে আল্লাহর আগমনের কথা সময় শেষ হয়ে গেছে এজন্য এখানে ছেড়ে দিলাম এটাও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কর্মগত গুণ যে আল্লাহ আসবেন বিচার দিবসে এইগুলি বিষয় আসবে আর এই রকমই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রথম আকাশে আসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরাফাবাসীদের কাছা কাছি আসা এই বিষয়টি ইনশা আল্লাহ তালা সামনে আলোচনা হবে আর তারপরে তখন সত্যাগত গুণগুলির আলোচনা শুরু করব এখানে আজকের আলোচনা শেষ করব